11 physics unit 9 kinetic theory of gases example 9.1 a football at 27 degrees celsius has 0.5 mole of air molecules calculate the internal energy of air in the ball so question la pathina or football irk and the football ku la irka temperature vand 27 degrees celsius aprama and the football ku la vand 0.5 mol of air molecules irukku so evlo air molecules irukku 0.5 mol irukku ipo enna kekranga in information thandittu calculate the internal energy of the air in the ball so in the ball ku la irukkura air udiya internal energy calculate panna solranga so namma vandu idukku use panna pora formula u is equal to 3 by 2 nkt that is internal energy of ideal gas idha da use panna namma vandu solve panna porom so plus ungalku or doubt varum question la vandu internal energy ketirukanga namma answer la ye internal energy of ideal gas formula va use pandrom appadi enna ena adukku endha reason irukku onnu namma book la thandirukkaradhu idhu onnu mattum dhaan so namma simply idha use pandrom rendavathu main reason enna na ipo neenga veru internal energy formula um irukku andha formula va eduthu paathinga namma vandu pressure and volume use panni dhaan vandu answer ah kandu pidipom but internal energy of ideal gas indha formula la paathinga na temperature use pandrom namma question endha thandirukanga temperature dhaan thandirukanga adanal namma vandu இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் ரெண்டு மெயின் ரீசன் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கிவன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் எடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது வந்து எல்லா வேல்யூஸையும் அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ பாருங்கள் செல்சியஸ் இல்லை டெம்பரேச்சருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் வந்து கெல்வின் ஸோ செல்சியஸை கெல்வின்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா சிம்பிளி டூ ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் இது கெல்வின்க்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணால் திஸ் ஹஸ் கன்வெர்ட் டு கெல்வின் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தட் இஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நான் மியூனு சொல்கிறேன் இந்த சாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் டெம்பரேச்சர் தேவை டெம்பரேச்சர் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் எண் இந்த இந்த கேபிட்டல் எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் பட் நம்மளுக்கு கொஷின் தந்திருக்காது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ நம்ம கொஷினே தந்திருக்காங்க அதாவது புக்கில் த நம்பர் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல் இஸ் கிவன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு பதிலாக அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை இந்த மியூ யூஸ் பண்ணுறப்படி நம்ம வந்து இதை மோடிஃபை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவை ஸோ நம்ம எப்படி இதை மோடிஃபை பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் நம்ம மோடிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் வில் கெட் சேஞ்ச் டு திஸ் ஸோ சேம் த்ரீ பை டூ அடுத்து என்கேடிக்கு பதிலாக மியூ ஆர்டி அப்படின்னு ஆகிடுது ஸோ எப்படி இந்த என்கே மியூ ஆர் என்கே இடத்துல இந்த மியூ ஆர் வருதுன்னா நம்ம வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்கேடின்னு சொல்லலாம் ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷன் பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூஆர்டின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்வேஷனே இது ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் ஸோ இப்போ வந்து பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு பிவினா நம்ம இது இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் எழுதலாம் என்கேடி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி அப்போ இங்க டிடியை கேன்சல் பண்ணா என்கே இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்னு வரும் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன டிரைவேஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து என்கேவோ மியூ ஆருக்கு மாற்றும் ஸோ இது இந்த சம்மர் இருக்க ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இப்போ இதுக்கு மேலே ரொம்ப ஈஸி நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூ அடுத்து மியூடைய வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து என்ன இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்கு ஆர் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஆருடைய வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஜூல் பர் மூல் பெர் கெல்வின் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் போட்டால் போடும் கடைசியில் வந்து அதுடைய யூனிட் போடணும் ஸோ இப்போ இவங்கிறது என்னது இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸோ எல்லா எனர்ஜிக்குமே ஜூல் தான் வந்து யூனிட்டாக வரும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இந்த ஆறுக்கு மல்டிப்பை பட் டெம்பரேச்சர் என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேல்குலேஷன் பார்த்துக்கு வாங்க நான் ஈஸியாக சிம்பிளாக கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் கேல்குலேஷனும் கீழே இருக்கு ஈஸியாக ஸோ இந்த டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவால் கேன்சல் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ த்ரீ மல்டிப்பை பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பண்ணால் த்ரீ மல்டிப்ளைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மல்டிப்ளைட் பை எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோ பாயி
ஸோ தட் இஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் அ ஃபுட்பால் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் ஆன்சரில் பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இன்னொரு விஷயம் தந்திருக்காங்க என்னென்னா திஸ் வேல்யூ இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்விவலன் டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அ மேன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி செவன் கேஜி ரன்னிங் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி செவன் கிலோகிராம் முடிய ஒரு மேன் வந்து எயிட் மீட்டர் பர் செகண்டில் ரன் பண்ணால் அதோடய கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் இது ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜியும் சேமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தந்திருக்காங்க ஸோ நீ இந்த சமம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஆன்சர் திஸ் இஸ் அண்ட் சச் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சம் அண்ட் சச் அ ஈஸி சம் ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் 